வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நாம் டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஆர்பி ஜியாகிராஃபி பார்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இன்றைய தத்துவம் பெண்களுக்குரிய சுதந்திரத்தை வழங்காதவரை ஒரு நாடு சுபிட்சம் அடையாது நேரு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஜியாகிராஃபியில் அதாவது புவியலில் பார்க்க போகிற டாப்பிக்னு பார்த்திங்கன்னா பூமியும் சூரிய குடும்பமும் பூமி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன நம்ம வாழ்கிறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து பூமி அப்படிங்கிறது சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சூரிய குடும்பத்தில் நாயகன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூரியன் அவரை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா எட்டு கோள்கள் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் சந்திரன் கோள்கள் சூரிய குடும்பம் குள்ளக்கோள்கள் குறுங்கோள்கள் சந்திரன் எரி நட்சத்திரம் வால் நட்சத்திரம் பேரண்டம் பால்வெளி உயிர்கோளம் இன்றைக்கி இந்த டாபிக் பற்றிலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல சந்திரன் பார்க்கலாம் சந்திரன் என் எங்கே இருக்குது எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் பார்த்திங்கன்னா இரவு வானிலை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது டே தினமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி அளவில் இருக்கிறது கிடையாது தேய்பிறை வளர்பிலை காலங்களும் காணப்படுது அமாவாசை நாள் பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் வந்து வானிலை இருக்காது அதே பௌர்ணமி நாட்களில் முழுமையான உருவம் பெற்று இருக்கிறது சந்திரன் அப்படிங்கிறது நமக்கு பொதுவாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அடுத்தது கோள்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா எட்டு கோள்கள் காணப்படுது எட்டு கோள்கள் பார்த்திங்கன்னா புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வாழன் சனி யுரனஸ் நெப்டியூன் போன்ற எட்டு கோள்கள் காணப்படுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம பூமியில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் வசிக்கக்கூடிய தகவமைப்பு காணப்படுறதுனால பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ்கிறாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் இந்த இந்த நான்கு கோள்களும் பார்த்தீங்கன்னா திடக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம் அதே போல் விழாழன் சனி யுரனஸ் நெப்டின் ஆக கோள்கள் வந்து வாயு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் அடுத்தபடியே நம்ம பார்த்தோம்னா சூரிய குடும்பம் சூரிய குடும்பம் நாயகன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் தான் அதாவது சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்பமான பந்து தொடர்ந்து கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய ஒரு பந்து போன்ற அமைப்பு தான் சூரியம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோள்கள் மட்டும் இல்லாமல் குள்ளக்கோள்கள்லாம் காணப்படுது இந்த குள்ளக்கோள்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா புளுட்டோ செரஸ் ஏரிஸ் மேக்மெக் ஹவுமியே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் நூற்றாண்டில் வகைப்படுத்தப்பட்ட குள்ளக்கோள்களாக கருதப்படுது அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா குறுங்கோள்கள் குறுங்கோள்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கும் விழாழனுக்கு இடையில் பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கான குறுங்கோள்கள் காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சிறு சிறு கற்கள் பெரும் பாறைகள் கூட இதில் காணப்படக்கூடிய ஒன்று அதுவும் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக அந்த குறுங்கோள்கள் சொல்கிற இல்லையா அந்த குறுங்கோள்களுக்கு இந்திய வானவில் அறிஞரான வைணு பாப்பா அவருடைய பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அணுசக்தி துறையின் தந்தை சாராபாய் அவருடைய பேரும் வைக்கப்பட்டிருக்கு கணித மேதை ராமானுஜம் அவர்களுடைய பேரும் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அந்த குறுங்கோள்களுக்கு நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்தவுடைய பேர்களும் இருக்குன்றதை நீங்கள் நிலவில் கொள்ளணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதற்கு அடுத்தது நம்ம சந்திரனை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் சந்திரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிலவு நிலா மதி திங்கள் அப்படிங்கிற பெயர்களில் சந்திரன் அழைக்கப்படுது சந்திரனில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னுடைய கிண்ண குழிகள்ங்கிறது ஒரு சிறப்பு அம்சமான ஒரு விஷயமாக காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து சராசரியாக மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி ஒன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் பூமியை சுற்றி வருகிறது அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் எரி நட்சத்திரம் எரி நட்சன்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நம்ம நைட்டு வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒளிக்கிட்ட நம்ம பார்ப்போம் வேகமாக வந்து ஸ்டார் போகிற மாதிரி தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம எரி நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா வால் போன்ற ஒரு தன்மையில் காணப்படக்கூடியதும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து வான்வெளியில் உராசுறதுனால அதில் வந்து வெளிச்சம் நம்ம கண்களுக்கு தென்படுகிறது அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா வால் நட்சத்திரம் அதாவது சில சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது வேகமாக அதாவது ராக்கெட் மாதிரி போகக்கூடிய அந்த அமைப்புன்னு சொல்லலாம் அது போன்ற அமைப்பில் இருக்கிறது தான் வால் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த வால் நட்சத்திரம் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் தான் அமையும் ஏன்னா அதனுடைய தூசு துகள் வந்து பின்னோக்கி அமையப்பட்டுறதுனால இது போன்ற தகவல் அதில் காணப்படுது அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா பேரண்டம் பேரண்டம்னு எடுத்துக்கிட்டால் பல கோடி கணக்கான விண்மீர்களை தொகுப்பு தான் நம்ம அண்டம்னு சொல்கிறோம் அந்த பல கோடி அண்டங்கள்லாம் கொண்ட தொகுதியை நம்ம பேரண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதற்கு அடுத்தது பால்வெளி இந்த பால்வெளி அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த காலத்திலே வந்து ஆகாய கங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க இந்த பால்வெளியில் பார்த்திங்கன்னா கண்களுக்கு புலப்படுற விண்மீன்கள் எல்லாம் வந்து அதனை சுற்றி சார்ந்தவையாக காணப்படும் அடுத்தபடியாக உயிர்கோளம் உயிர்கோளம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பூமி ஒரு உயிர்கோளம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நீர் இருக்குது காற்று இருக்குது நமக்கு உகந்த வெப்பநிலையும் காணப்படுறது அதனால் நம்ம பூமியை ஒரு
எப்படி சூரியனுக்கும் மற்ற கிரகங்களுக்கும் எவ்வளோ தொலைவுகள் இருக்குது அதே போல் எத்தனை நாட்களை சுற்றி வருகிறது அப்படிங்கிறதும் அதனுடைய தத்துரு தற்சுழற்சி காலங்கள் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு ஒன்வாடு கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம்ஸை நீங்கள் ரிவைன் பண்ணாலே உங்களுக்கு போதும் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம கீழே பார்த்தோம்னா வெள்ளி மற்றும் யுரனஸ் இருக்கு இல்லையா இதோடைய தற்சுழற்சி பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கிலிருந்து மேற்காக அமைந்திருக்குது இந்த என்னுடைய ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆதாரமாக நாசா யூஎஸ்ஏ மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதை நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கோள்களில் துணை கோள்கள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஷின் ஆஸ்க் பண்ணும்போது அதில் இந்த பாக்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம மைண்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தபடியே நம்ம ஜாக்கிரதை பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சுழன்றும் சுற்றியும் வரும் பூமி பூமி பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய தற்சுழற்சியின் காரணமாக தான் இரவு பகல் அப்படிங்கிற ஒரு தகவமைப்பு நம்மளுக்கு உருவாகுது அதாவது தன்னைத்தானே பூமி சுற்றுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தேவைப்படுது அதே வந்து பூமி சூரியனை சுற்றி வருவது முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் தேவைப்படுது இது போன்று பூமியை சுற்றி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீப் ஆண்டுங்கிறது இதன் மூலமாக தான் நம்ம தொகுக்கிறோன்னு சொல்லலாம் லீப் ஆண்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி வந்து இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் கொண்டு காணப்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு கணிப்பு அடுத்த இதில் வந்து போப் கிரிகாரி அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் இது என்ன மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரெண்டாயிரம் போன்ற வருடங்களும் லீப் ஒரு இடம்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த நான்காவில் வகுப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை அவர் கொண்டு வந்தார் அதற்கு அடுத்தது இப்போ சூரியனை சுற்றி வருதல் இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா சூரியனை வந்து பூமி சுற்றி வர்றதுனால தான் பருவ காலங்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்பு இருக்கும் உண்மையில் அப்படி கிடையாதுங்க ஏன் நமக்கு வந்து பருவ காலங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து சாய்ந்த அளவில் அதாவது இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்த அளவுகள் இல்லையா அந்த சாய்ந்ததை கதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்குது அதே போல் சமமான நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மார்ச் இருபத்தி ஒன்று மட்டும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று மட்டும் சம இரவு பகல் கொண்ட நாட்களாக காணப்படுது இது நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் ஜென்ரல் கொஷினில் கூட நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் தென்கிழக்கு புள்ளியில் உதிக்கும் பொழுது சூரியனை உதய புள்ளி வடகிழக்கு நோக்கி நகர தொடங்கும் போது அதை நம்ம வட ஓட்டம் உத்தராயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறோம் ஏன்னா உத்தராயணம் என்றால் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கொஷின் ஆஸ்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் உதய புள்ளி தெற்கு நோக்கி நகர தொடங்கும் போது அது தென் ஓட்டம்னு சொல்கிறோம் தென் ஓட்டம்ங்கிறத நம்ம தட்சிணாயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறோம் உலகளவில் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பருவ காலங்களை காணப்படுது அதாவது இளகிதர் காலம் கோடை காலம் வசந்த காலம் குளிர்காலம்னு சொல்லிட்டு உலக அளவில் நான்கு பருவ காலங்களையும் எடுத்துரைக்கிறாங்க அதன் மூலமாக தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்மளோட சைடில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் இந்த சிம்பிள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொபைலில் வீடியோ அப்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பயும் மகிழ்ச்சியாருங்க மிக்